N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche et de mettre le pouce bleu. C'est la seule manière de soutenir la chaîne. Merci à vous. Et c'est Lucie Roseau alias Mr. Challenge Jump. On se retrouve aujourd'hui pour le premier numéro de Jumpology. Pour ceux qui ne connaîtraient pas le concept de l'émission, je vous invite, si vous ne l'avez pas encore fait, à aller regarder le guide de l'émission en vidéo qui vous expliquera tout dans les moindres détails. On débute notre périple de l'histoire du Challenge Jump, là où tout a commencé, en 1968. Il y a des années que l'on n'oublie pas, 1968 fut de celle-là. On peut dire qu'il y a eu un avant et un après 1968. Les pays industrialisés vont être frappés simultanément par un grand sentiment de révolte populaire. Aux états unis les manifestants sont de plus en plus nombreux à dénoncer, d'une seule voix, la guerre au Vietnam. Mais c'est véritablement l'assassinat de Martin Luther King, le 4 avril 1968, qui va déclencher une vague d'émeutes dans une centaine de villes américaines. Les émeutes se termineront quelques semaines plus tard lorsque le Fair Housing Act sera adopté par le Sénat américain, rendant illégal le fait de refuser l'accession à un logement ou à un prêt bancaire en raison de sa race, sa religion, son origine nationale ou son sexe. En France, les étudiants vont se rebeller contre une société qu'ils jugent à bout de souffle. Barricades, incendies de véhicules et charges de CRS vont très rapidement transformer l'insurrection universitaire en une grève générale paralysant l'intégralité du pays. La révolte ne se terminera que plusieurs semaines plus tard, avec une augmentation de 35% du SMIC de l'époque, une dissolution de l'Assemblée Nationale et un référendum, mais aussi des centaines de blessés et de morts. Le Japon ne va pas être épargné et va être confronté à la révolte étudiante la plus longue et la plus violente de son histoire. Sous fond d'augmentation des frais d'inscription à l'université, d'anti-américanisme et de refus de la guerre du Vietnam, des manifestations gigantesques vont se déclencher dans près de 170 universités du pays. Occupation de campus et batailles rangées contre les CRS vont être le quotidien des japonais pendant près d'un an. Si les raisons de la révolte sont différentes selon les régions du monde, la volonté est la même, changer la société. C'est avec cette même volonté de changement que l'éditeur Shueisha va tenter de bouleverser une industrie du manga bien ancrée avec le Shonen Jump. Le constat d'échec est amer pour la maison d'édition Shueisha au début de l'année 1968. Après plus de 10 ans d'existence, le mensuel Shonen Book est en perdition. Créée en 1958, la version pour jeunes adolescents de leur magazine à succès, le Shoujo Book, n'a jamais réussi à s'imposer et perd même du terrain vis-à-vis -vis de ses concurrents directs. En 1968, le Shonen Magazine de l'éditeur Konansha et le Shonen Sunday de l'éditeur Shogakukan sont les deux mastodontes de l'industrie de manga pour garçons au Japon. Avec un tirage moyen par numéro en 1968 de 1 million d'exemplaires pour le Shonen Sunday et de 1,2 million pour le Shonen Magazine, les deux magazines dominent sans partage le marché. Les Remus et Romulus japonais sont les têtes de pont d'un rythme éditorial qui est en forme à cette époque, les Weekly. Les éditeurs de la Shueisha vont tenter de s'aligner sur ce rythme de parution. Afin de tester la formule, ils vont décider non pas de créer directement un hebdomadaire, mais en alternance avec le Shonen Book, de créer le bimensuel Shonen Jump. Si la première des difficultés vers le succès semblait lever, la seconde était bien plus grande. En mai 1968, soit deux mois avant le lancement officiel du Shonen Jump, Tadatsu Nagano, le rédacteur en chef du nouveau magazine, ne parvenait pas à obtenir la collaboration de mangaka reconnus pour une sérialisation dans le Shonen Jump. En effet, les dessinateurs renommés travaillaient déjà pour les deux weeklies populaires de la Konansha et de la Shogakukan. Ils étaient tellement occupés, ils n'avaient pas de temps pour une publication dans un magazine moins important. Devant cette réalité, les éditeurs du Shonen Jump vont transformer cette contrainte en une force. Ils vont décider de lancer le magazine sans aucun manga d'auteur connu pour faire office de figure de proue et vont uniquement s'appuyer pour leur série sur des mangakas débutants ou dont la renommée reste encore à faire. C'est une première révolution pour l'époque. Après ces deux difficultés levées, le choix de la ligne littérale du magazine va être la seconde révolution. Au vu de leur retard dans l'industrie shonen et afin de se démarquer de leurs deux concurrents, ils vont tirer les leçons des faiblesses du shonen magazine et du Shonen Sunday afin de proposer une offre différente permettant de répondre mieux aux attentes des lecteurs. Quatre lignes éditoriales complémentaires vont être décidées. Premièrement, ils vont choisir de cibler un lectorat de 7 à 15 ans. En effet, ils ont remarqué que le Shonen Magazine et le Shonen Sunday s'orientent à cette époque de plus en plus vers des œuvres aux traits et à l'histoire plus mature, comme Ashitanojo de Iki Kajiwara. Il faut dire qu'avec 10 ans d'existence respective, les deux magazines ont préféré grandir avec leur lectorat vieillissant. Le créneau du manga jeunesse étant libre, le Shonen Jump va s'y engouffrer. Deuxièmement, ils vont choisir d'intégrer dans chaque numéro un sondage à destination de leurs lecteurs. Le constat est simple, 
Pour créer un magazine apprécié de ses lecteurs, il faut connaître son lectorat. Ils vont interroger les enfants, semaine après semaine, sur des sujets très variés, comme « Qu'est-ce qui te préoccupe dans la vie de tous les jours ?»« Quel est ton film préféré ?»« Quel est ton mot préféré ?» Ces questions, au demeurant anecdotique, vont être une mine d'informations pour les éditeurs afin de rester informés des tendances et des loisirs à la mode. Avec ce questionnaire, c'est également la naissance du classement de popularité si cher au Shonen Jump, avec la possibilité de voter pour ses trois séries préférées. Pour avoir le maximum de retours possible, des lots sont à gagner chaque semaine. Avec près de 10 000 réponses en moyenne par semaine, c'est un véritable succès. Troisièmement, ils vont décider que le magazine contiendra exclusivement des mangas. Aujourd'hui, cela semble une évidence, mais à l'époque, c'est une décision très osée. En effet, en 1968, les magazines de Shonen sont avant tout des magazines pour jeunes garçons. Le contenu y est très varié, avec des articles sur le cinéma, la musique, mais également des nouvelles et des photos de jolies chanteuses, si vous voyez ce que je veux dire. Le choix de ne proposer qu'un contenu 100% manga à l'époque, c'est du jamais vu. Quatrièmement, les mangaka publiant une série dans Shonen Jump seront soumis à un contrat d'exclusivité. A l'époque, pour les mangaka, être publié dans différents magazines était une forme de reconnaissance après des années de dur labeur. Osamu Tetsuka, le papa du manga moderne, était l'un des principaux détracteurs de toute forme d'exclusivité avec un éditeur. Mais le Shonen Jump n'ayant pas la contrainte de signer avec des mangaka connus, mais au contraire de faire éclore les jeunes pousses, avait une possibilité d'imposer à ses candides cette contrainte. Le but, bien évidemment, investir sur des mangaka prometteurs, les faire éclore et ne pas prendre le risque de les voir partir à la concurrence par la suite. Une stratégie qui va s'avérer payante à moyen et à long terme. C'est avec cette ligne éditoriale que le 11 juillet 1968, le premier numéro du Shonen Jump va être lancé dans les kiosques nippons. Avec un tirage initial de 10 500 exemplaires pour son premier numéro, le lancement est modeste, mais réaliste. Avec seulement deux séries pour son premier numéro, le Shonen Jump va s'appuyer sur des one-shots de mangaka connus, mais également sur la traduction de comics. En effet, si décrocher des grands noms du manga pour des séries est quasi impossible, ces derniers sont plus enclins à proposer un one-shot pour ce nouveau magazine. C'est comme cela, par exemple, que le premier Jump de l'histoire accueille le one-shot T de Kazuo Humezu. Ce mangaka est tout simplement le Stephen King du manga. Il est d'ailleurs considéré comme le créateur du manga d'horreur. On le connaît en France notamment avec le recueil de cette histoire, La Maison aux Insectes. Autre grand nom, Fujio Akatsuka, mangaka japonais humoristique les plus en vue de l'époque. Connu pour ses œuvres comme Namachan et Osomatsukun, il proposera le one-shot Dayabare Apachikun dans les pages du premier numéro du Shonen Jump. Des grands noms, mais également des valeurs sûres, avec des traductions de comics américains. C'est comme cela que l'on retrouve Flash Gordon, Mandrax the Magician et l'agent secret Corrigan dans les pages du Shonen Jump en cette année 1968. Des séries très en vogue aux états unis que le Jump va tenter de faire connaître au public japonais. Ce seront les deux piliers de cette première année du Jump. Le but, attirer le chaland, mais surtout laisser le temps aux séries du Shonen Jump de prendre de la consistance et de s'imposer dans le cœur des lecteurs. Car ce ne sont que 7 séries qui vont être lancées dans les 11 numéros de l'année 1968. Des premières séries qui vont forger l'histoire et la singularité du Shonen Jump avec ses concurrents. La première des séries qui est également en couverture du premier Jump de l'histoire, c'est Kojira Daigo, signé Sashio Umemoto. On suit les aventures d'un gars exceptionnel par sa taille, mais également par sa gentillesse. Cette grosse baleine au cœur de nounours est déterminée à faire ce qu'il faut pour aider son prochain et notamment créer une école où même les pauvres éprouveraient la joie d'apprendre. Un exemple pour les jeunes garçons. Dès cette époque, le sport est également une activité fédératrice. Ce n'est pas surprenant que le Shonen Jump en ait profité pour lancer Chichi no Tamachi. On suit Jotaro Nanjo, star de l'équipe de baseball de son lycée et qui rêve de remporter le tournoi national annuel en se confrontant au lycée de tout le pays afin un jour de devenir un professionnel. Le manga de Hiroshi Keizuka fut l'un des premiers vrais succès du Jump dès ses débuts avec une narration certes classique mais avec des personnages solides et une retranscription des actions de sport réalistes. Le mangaka suivant fut l'assistant pendant quelques temps du précédent, Toisho Shoji, se lance dans le jump avec la série Oriwa Kamikaze. On suit Takeshi Wada, un jeune homme aussi talentueux pour étudier que dans la pratique du shinai, l'arme utilisée pour le kendo. L'auteur était connu également pour avoir collaboré sur le manga Yuyake Bansho avec Iki Kajiwara, l'un des papas de Hachita no Jo. Parce que les mangas ont aussi un rôle de divertir, il n'est pas surprenant de voir éclore des mangas comiques. Dans Manga Kanto Godzi Gogo, le mangaka Enomoto Yuya nous fait suivre les aventures des deux acteurs loufoques mais bien réels 
Kimichi Agimoto et Jiro Sakagami. Mais ce n'est qu'avec les trois dernières séries lancées en 1968 que le Shonen Jump va construire sa légende. Avec son compère de l'époque, Noboru Kawasaki, Iki Kajiwara, toujours en train de dessiner Kyojin no Ochi dans le Weekly Shonen Magazine, lance Otoko no Joken. L'histoire était centrée cette fois-ci non pas sur un pro du baseball, mais sur un artiste de manga en herbe. Toutes les thématiques chères au duo étaient cependant bien là, des gangsters Yakuza à la pauvreté extrême. Un véritable chef dœuvre en parlant de chef-d'œuvre, la première publication en série de Hiroshi Motomiya est lancée quelques semaines plus tard. Otoko Ipiki Gaki Taisho raconte l'histoire de Mankishi Tagawa, un dur à cuire qui n'hésite pas à castagner ses ennemis. Une série d'actions au style beaucoup plus direct que ses confrères du Jump. Ça sera l'un des mangas les plus populaires du Jump qui va attirer énormément de lecteurs. Ce sera également le premier manga débuté dans le Jump à avoir droit à une adaptation en anime. Devant le succès de sa première série, le mangaka deviendra un récurrent du Shonen Jump dans les années 70 et 80. Mais la série la plus osée de cette année sera celle lancée dans le dernier numéro de l'année 1968. Aren Chigakuen, connu en France sous le nom de l'école impudique, est une série irrévérencieuse du jeune artiste Gonagai. Si ce nom vous dit quelque chose, c'est normal. Ce sera le papa de Golderak et de Devilman. L'histoire raconte la cohabitation des étudiants et des professeurs dans une école où tradition, décence et pudeur sont des notions inconnues. Bien au contraire, la débauche et la perversion sont les maîtres mots de cette histoire. Gonagai signe ce qui est considéré aujourd'hui comme le premier manga du genre Eishi, un manga qui va déchaîner les passions tant le propos est considéré comme scandaleux et controversé. Cette série qui débute dans le Shonen Jump en 1968, et alors que l'on aurait pu penser qu'aucune série ne se terminerait cette année-là, l'histoire va nous donner tort. En effet, Yukio Umemoto, le papa de Kujira Daigo, va claquer la porte du Jump. Il ne supporte plus le contrat d'exclusivité qui l'empêche tout simplement de travailler pour d'autres éditeurs. Cela ne l'empêchera cependant pas de revenir dans le Shonen Jump très rapidement, se rendant finalement compte de la chance d'avoir un éditeur qui lui fait confiance. Car oui, il n'y a pas beaucoup d'éditeurs qui permettent de mettre en avant de jeunes artistes sur la couverture de son magazine. Les séries Kujira Daigo, Chichino Tamaishi et Otoko no Joken eurent droit à l'une des 11 couvertures du Jump de 1968. C'était d'autant plus un honneur qu'à l'époque, outre les premières covers Melting Pot rassemblant tous les héros du Jump, les couvertures du magazine étaient majoritairement dominées par des dessins de sports divers. Mais cela n'empêcha pas les sérialisations d'être mis en avant à travers des pages en couleur. Otoko no Joken et Orewa Kamikaze avec respectivement 2 et 3 color pages, en 1968 fut des séries sur lesquelles la Shueisha compta rapidement. Mais ce sont surtout les deux séries initiales, Kujira Daigo et Chichi no Tamashi, qui glanèrent cette année-là le plus de pages en couleur. Il faut dire qu'avec très peu de séries en 1968, la concurrence fut réduite. Avec 4 séries dans le classement de popularité, il était très facile d'intégrer le podium du Jump. C'est comme cela que Manga Kanto Goji Gogo, avec un podium, ainsi que Orewa Kamikaze et Chichino Tomaishi, avec deux top 3, intégrèrent à chaque fois que c'était possible le trio de tête. Kujira Daigo étant avec 6 podiums en 6 participations au classement de popularité, la série la plus stable. Avec les top 1 cependant, moins de concurrence. Chichino Tamashi en récupéra un, Orewa Kamikaze seulement deux, tandis que Kujira Daigo s'empara des trois restants. De ce fait, le classement général de 1968 avait moins de saveur que ceux qui suivront, mais était tout de même un indicateur fort des premiers succès du Shonen Jump. Avec les trois séries hors classement, Otoko Ipiki Gaki Daisho, Aren Chigakuen et Otoko no Joken, les succès à venir étaient encore trop jeunes pour intégrer le ranking. La quatrième place est pour Manga Kanto Goji Gogo. Le manga comique ne réussit qu'à récupérer la dernière place du classement. La série Kujira Daigo, quant à lui, la dernière place du podium, s'emparer en masse des top 1 et des podiums, n'est pas toujours un gage de réussite dans le classement de popularité. Le baseballeur Jotaro Nanjo est le premier dauphin de l'histoire du jump. Chichi no Tamachi, par la suite, sera une série qui, bien que populaire, ne sera plus jamais en haut de l'affiche. La première série de l'histoire du Chunan Jump à décrocher la couronne annuelle est Orewa Kamikaze. Le manga de Toshio Shoji décroche l'une des victoires les moins concurrentielles des 53 ans d'histoire du jump. L'année 1968 est une année d'expérimentation pour le Shonen Jump, avec le lancement de séries maison ainsi que la publication de one-shot originaux et de comics américains. Mais elle reste une année exceptionnelle tant les éditeurs du Shonen Jump ont pris des risques et cherché à, à casser les codes d'une industrie manga bien installée. Ils ne le savent pas encore, 
mais ils viennent de poser les fondations qui vont faire rentrer dans la légende le Shonen Jump. Cette première vidéo de la série Jumpology est désormais terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires, à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux Instagram et Twitter pour du contenu exclusif. Et on se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. Jumpersque